Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o quadro de leituras da semana aqui do Ministério dos Quadrinhos. Bom, como o nome evidencia, é o quadro no qual eu mostro aquilo que eu li recentemente. Aqui eu faço breves comentários sobre os quadrinhos que eu li, sendo que vários desses quadrinhos ganham vídeos exclusivos, onde eu comento em mais detalhes as histórias, os desenhos, você disseco melhor a obra. Mas antes de começar a falar, deixa eu só dar alguns avisos que eu sempre dou no começo desse vídeo de leituras da semana. O primeiro deles é caso você vá fazer alguma compra na Amazon, caso, talvez um desses quadrinhos, por exemplo, e eu sempre deixo um link na descrição de todos os meus vídeos, caso você entre por esse link, você ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. O segundo aqui, aqui no link, na, na descrição do vídeo, também tem, está lá, endereço da página do Facebook do Instagram do Ministério dos Quadrinhos. Caso você queira acompanhar outras redes sociais para estabelecer um mais contato, só olhar aqui e lá e clicar, né, e seguir. É isso. Bom, aviso de dados, vamos aos quadrinhos lidos. Essa semana foi uma semana muito boa de leitura de quadrinhos para mim, muito boa mesmo. Eu li bastante, um número grande de pais, eu li uma variedade legal de quadrinhos, aquele tipo de semana que eu teve e falo, pô, cara, maneiro, li bastante coisa legal. Vamos começar então com isso aqui. Lendas do Universo DC, o quarto mundo do Jack Kirby, volume número 2, né? Volume número 2, volume 2. É um... Esse é um quadrinho que compila as histórias do quarto mundo. O quarto mundo é um título fantasia que traz... É um selo, quase, no qual nós temos vários... Quatro, quatro títulos que o Jack Kirby escreveu e desenhou na DC nos anos 70. É, Novos Deuses, Povo da Eternidade... O Super, uh, Jimmy Olsen, Amigo do Superman e Senhor Milagre. E todos esses quatro títulos abordam ângulos diferentes da guerra entre Apocalipse e Nova Gênesis. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom mesmo. Nós vemos aí uns um bits de super-heróis que, que tem todos os elementos de super-heróis e que de maneira ele celebra esses elementos e que, o, e que ao mesmo tempo inova. Cara, eu costumo dizer que isso aqui nós estamos vendo um grande mestre dos quadrinhos se esforçando por criar uma grande obra. Tudo que é lançado hoje em dia de super-heróis é um dos quadrinhos que mais me empolga e que eu tenho mais gosto e ansiedade para ler. Bom, vamos lá. Agora vamos para um quadrinho mais recente da Marvel, Defensores, a melhor defesa. Esse é um gibi que tinha muito potencial. Aqui nós temos quatro histórias solo. Uma história do Hulk, uma do Sufista Prateado, uma do Doutor Estranho e uma do Namor e uma história no qual esse grupo é reunido. Esse grupo é a formação original dos defensores. As três primeiras partes, Hulk, Doutor Est... Hulk Namor e Doutor Estranho, cara, gera um mistério que é muito interessante. Deixa eu mostrar um pouco os de desenhos, né? Que é muito interessante. E... Só que daí em diante a coisa degringola, o final não é tão bacana assim. O final ele frustra a promessa que as primeiras três partes dão. A partir da história do Sufira Prateado e o especial dos defensores, a coisa piora bastante. É um quadrinho que podia ser muito, que o final tornou mais fraco, mas que tem seus, tem seus momentos, principalmente nas três primeiras partes. Agora, bom, na margem, vamos falar de algo que eu gostei bastante, algo que eu gostei bastante. Isso aqui, ó. Homem-Aranha Superior, puro Otto. Cara, isso aqui é uma continuação da fase Slot, né, da fase do Dan Slot, na qual o Dr. Octopus ocupou o corpo do Homem-Aranha, e mostra a seguinte situação. O fato do Dr. Octopus ter vivido a vida do Peter Parker, tido acesso às suas memórias, mexeu com o Dr. Octopus. E ele hoje quer ser um super-herói. Ele quer ser, inclusive, um super-herói superior ao Homem-Aranha. E nós temos aqui ele em São Francisco, lidando com ameaças como Terrax, Mestre Pandemônio. Só que ele tem a sua arrogância e suas contradições. Cara, gibi da Marvel, assim, recente, que tem um clima oitentista. Cara, o Christos Gage é um, é um roteirista muito competente, é o responsável por isso aqui. Bem divertido, assim, despretensioso e divertido. Bom, vamos lá agora, saindo dos super-heróis, agora acho que não tem mais nada de super-herói para mostrar. Mas temos a Espada Selvagem de Conan, número 4, esse que traz os essa coleção que está compilando a Sava de Sword of Conan inteira. Aqui nós temos os números 8 a 11, roteiro tudo do Roy Thomas e em arte de lendas como John Sema, é, Gil Kane. Aqui inclusive tem uma história que é bem interessante, que é uma história que adapta uma poesia para os quadrinhos, que é essa aqui, a última canção de Conan, o Cimério. E também aqui temos as últimas duas partes da adaptação do conto Conan, do, do livro, perdão, do romance do Howard para o Conan, que é A Hora do Dragão. 
Cara, eu tô gostando muito de acompanhar as fadas selvagens de Conan. Inclusive, tem um quadro aqui no canal que eu tô comentando todos os números dessa coleção, assim como eu faço com a Tex Gold. Vamos lá, semana que eu li bastante coisa variada e boa. Vamos lá de quadrinho argentino. O Eternauta, 1969. É, essa aqui é uma releitura feita 10 anos depois que o Eternauta original foi lançado. Uma, o mesmo roteirista, o Osterheld. E, só que agora os desenhos não são mais do Lopes, são do Breccia. Isso aqui tem um tom político maior. E é uma história assim, muito bem escrita, claustrofóbica, sabe? Uma boa ficção científica que... que a, a melhor comparação que eu consigo fazer em termos de clima é com Walking Dead. E embora o, o clima da história mostrado aqui, sei lá, de, de claustrofobia, de desespero, é as dez vezes maior do que o de Walking Dead. Gibi muito legal mesmo, assim, que tem camadas que dá para render muito papo a partir dele. Segundo lançamento aí da editora Comic Zone. Bom, já que eu falei de ficção científica argentina, o Brasil não podia ficar atrás, né? Eu li uma excelente ficção científica brasileira esse, essa semana, e uma ficção científica... Eu comecei a ler semana passada, postei o número 1 um no vídeo de semana passada, e uma ficção científica de grandes pretensões, que é essa aqui, ó. Quad. Quad é uma revista que traz normalmente quatro contos. Esses quatro contos, eles são diferentes entre si, fala do ser, do ser humano no espaço, outro mostra um cenário pós-apocalíptico, uma cidade governada por robôs, mas que com o passar do tempo eles vão se alinhavando, eles vão se juntando. E o, os desenhos são em preto e branco, cada história costuma ter uma equipe diferente, uma equipe diferente que cuida dela, está quase ela lançada pelo Catarse. Eu li original, a primeira coisa que eu li foi Svalbard, que é uma história que, que não, não é... É feita pelo pessoal da Quad, pelo Diego Sanches, salvo engano, e que tem, é a culminância de alguns pontos desenvolvidos aqui. Mas eu não havia lido a Quad ainda. Até quando eu fui a São Paulo, aproveitei para comprar esses diversos números aqui. Comentei semana passada o número 1 um, e, cara, o nível permanece. A coisa é muito boa mesmo. Assim. Recomendo, se alguém for comprar, que compre também Svalbard. Pega o Svalbard também, porque vale a pena. Tem como comprar online, acho que na Ugra. Eu comprei na Comics quando eu fui a São Paulo, essa, essas edições aqui. Mas acho que tem também o site da própria Quad. Cara, gibi muito legal. Baita quadrinho brasileiro, que vale ser conhecido, vale ser recomendado. Estou gostando muito mesmo, não sei. Até agora tem, tem que pegar a informação, vocês vão lançar o volume 5 no Catarse. Com certeza eu vou apoiar, porque é um quadrinho... Legal demais aí, tá nas minhas melhores leituras do mês. Bom, por último, mas não menos importante, tá nas minhas melhores leituras do mês também, que é Deadwood Dick. Isso aqui é um quadrinho da Bonelli. A Panini tá lançando aí agora alguns títulos da Bonelli, já lançou o Mr. No Revolução. E agora Deadwood Dick, volume 1. Esse, essa Deadwood Dick é originalmente a minissérie em sete partes do selo Audate, que é o selo, uma espécie de selo para adultos, selo vértigo da, da Bonelli. E aqui nós temos um cowboy negro. É isso mesmo, nós temos um cowboy negro. E vemos assim, a situação de racismo que ele enfrenta no, lá no século XIX dos Estados Unidos. Ele foge do, do seu vilarejo, onde ele mora, por ser acusado falsamente de estuprar. Na verdade, de desonrar uma mulher branca. E vai se engajar num primeiro batalhão de homens de soldados negros. Cara, que história bem escrita, ambiente bem assim, pesquisado em termos de contexto histórico, tem um humor muito legal que é orgânico, que emerge dos personagens, das situações. Cara, assim, e é um quadrinho Bonelli raiz, né? Bonelli raiz, porque a Bonelli surgiu a partir desses quadrinhos de faroeste do Tex. Mas aqui tem uma diferença. Isso aqui não é uma série original, assim, no sentido de que o personagem é criado pela Bonelli. É do Dick, é uma adaptação de um conto, de um conto do John Lansdale, que é um, um desenho... Um, Perdão, um escritor que eu não conhecia e que se baseou num personagem histórico, que foi o Nat Love, que teve alguma ideia do Dick, para escrever seu conto. E aqui é adaptado pelo Michele Maciero e pelo Corrado Mastanto Ono, que é o desenhista, que inclusive, minha gente, o cara desenha muito, olha isso aqui. O Maciero também é um, é um muito bom no seu ofício, muito bom roteirista 
impacto mesmo, principalmente nos diálogos. Bom, essas foram as leituras, como eu mostrei para vocês, coisa bem variada. Tem faroeste, tem ficção científica, tem espada e feitiçaria e super-heróis, olha só, legal. Uma semana bem produtiva de leituras. Não esquece de dizer o que você leu essa semana, bota aí nos comentários. Eu sempre olho, sempre vejo coisas interessantes, às vezes o pessoal já leu coisa que eu li, eu falo, cara, isso é bom mesmo, isso é meio, isso não, é, não acho isso tão legal. Às vezes eu descubro coisas, não deixa de colocar, e não deixa de dar teu joinha também, isso é importante pro canal, compartilhar o vídeo se você gostou dele também. E bom, eu acho que é só isso. Bom, abração, até o próximo vídeo.